четыре дня считаются самой сильной вещью Всеволода Гаршина. Тяжело раненый, забытый своими войсками вблизи трупа убитого им врага, проводит четыре дня в борьбе со смертью. Затем его случайно находят и спасают. Этот рассказ появился в самую горячую минуту, в самый разгар войны, и потому сильнее ударил по сердцам. Повседневное страдание никогда не перестанет потрясать людей, так и в рассказе Гаршина. Мучения этого раненого, хотя бы самые войны исчезли с лица земли, останется историческим фактом, доступным пониманию и глубокому сочувствию самых отдаленных будущих читателей. Эта тема простая и тема вечная. Драматизм четырех дней заключается не только в физических мучениях и в покинутости несчастного раненого. Драматизм этот преимущественно в том, что страдалец имеет нежную, кроткую, голубиную душу, что он, вспоминающий с болью в сердце даже собачку, раздавленную конкой в Петербурге, теперь сам сделался убийцей и поставлен судьбою лицом к лицу с трупом своей жертвы что с тела этой жертвы он крадет фляжку с водой для продления своей собственной жизни, и что об этом враге своем он говорит и думает с глубоким состраданием. Ему велели идти, и он пошел. Если бы он не пошел, его бы стали бить палками, а то, быть может, какой-нибудь паша всадил бы в него пулю из револьвера. Он шел длинным трудным походом от Стамбула до Рущука. Мы напали, он защищался, но видя, что мы страшные люди, не боящиеся его патентованной английской винтовки, все лезем и лезем вперед, он пришел в ужас. Когда он хотел уйти, какой-то маленький человечек, которого он мог бы убить одним ударом своего черного кулака, подскочил и воткнул ему штык в сердце. Чем же он виноват? И чем виноват я, хотя я убил его? За что меня мучает жажда? Труп изображен Гаршином с такой силой, что его запоминаешь на всю оставшуюся жизнь. Его волосы начали выпадать. Его кожа, черная от природы, побледнела и пожелтела. Раздутое лицо натянуло ее до того, что она лопнула за ухом. Там копошились черви, ноги, затянутые в штеблеты, раздулись, и между крючками штеблет вылезли огромные пузыри, и весь он раздулся горою. Что сделает с ним солнце сегодня? Далее. Сосед сделался в этот день страшнее всякого описания. Раз, когда я открыл глаза, чтобы взглянуть на него, я ужаснулся. Лица у него уже не было. Оно сползло с костей, страшная костяная улыбка, вечная улыбка смерти, показалась мне такой отвратительной, такой ужасной, как никогда. Хотя мне случалось не раз держать черепа в руках и препарировать целые головы. Этот скелет в мундире со светлыми пуговицами привел меня в содрогание. «Это война», — подумал я. «Вот ее изображение».